హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏహెచ్ కెరియర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ప్రోగ్రాం వెరైటీ ప్రోగ్రామ్ టు స్వాప్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కేవలం రెండు వేరియబుల్స్ ఒక వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయించేయడమే కాదు దాంతోపాటు పాటు మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నోటిని ఇచ్చారు మనకి ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ద త్రీ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని సాల్వ్ చేయడానికి నేను మీకు మొత్తం త్రీ లాజిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దీని నుండి మనకి లర్నింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక సొల్యూషనే కాదు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ గెట్ ద డిజైర్డ్ రిజల్ట్ సో ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో కోడ్ రాయచ్చు అని అర్థం అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ లాజిక్ డిపెండ్స్ అపాన్ వన్స్ థింకింగ్ ఇట్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ దట్ హౌ వన్ థింగ్స్ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ లాజిక్ అనేది ఒక ఆలోచన ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉంటే చూసారా అది అందరికీ సేమ్గా ఉండదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఆలోచిస్తారు బట్ ఫైనల్గా వచ్చే రిజల్ట్ అయితే మనకి సేమ్గా ఉంటుంది సో నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ సేమ్ లాజిక్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పర్సన్ లాజిక్ మే బీ డిఫరెంట్ బట్ యూ మే గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్ ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఫ్యూచర్లో మీరు రాయబోయే చాలా ప్రోగ్రామ్స్కి ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది మీన్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో మీరు నేర్చుకునే లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఫ్యూచర్లో రాయబోయే చాలా ప్రోగ్రామ్స్కి మీకు యూజ్ అవుతుంది సో నేను మీకు ఫస్ట్ ఒక లాజిక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని తర్వాత ఆ లాజిక్కి సంబంధించిన కోడింగ్ని సీ ఫ్రీ ఐడిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లాజిక్ వన్ అదేంటంటే ఇమాజిన్ యూ హెఫ్ టేకెన్ టూ వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి దాంట్లో మీరు టూ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేశారు ఏలో టెన్ బిలో ట్వంటీ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి బిలో ఉన్న వాల్యూ ఏలోకి రావాలి అంటే మీరు ఏని ప్రింట్ చేస్తే ట్వంటీ రావాలి బిని ప్రింట్ చేస్తే టెన్ రావాలి సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ని తీసుకుంటాం దానికి నేను టెంప్ అని పేరు పెడతాను టెంప్ అండ్ టెంప్లో ఇనీషియల్గా మనకి ఏముంటుంది అంటే జీరో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ ఏ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని టెంప్కి అసైన్ చేస్తాం సో ఏలో ఉన్న టెన్ టెంప్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది బిలో ట్వంటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది అండ్ మీ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని ఏని ఖాళీ చేశాను అంటే ఏ ఎంటీ అయిపోయిందని అర్థం ఎందుకంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూని మనం టెంప్లోకి షిఫ్ట్ చేసాం కాబట్టి స్టెప్ టూ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి మీన్స్ బిలో ఉన్న వాల్యూని మీరు ఏకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు సో బిలో ఉన్న ట్వంటీ ఏకి షిఫ్ట్ అయింది నెక్స్ట్ బి ఖాళీ అయింది స్టెప్ టూ పెర్ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు టెంప్కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు కాబట్టి టెంప్లో టెన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టెప్ త్రీ దీంట్లో ఏమైందంటే బి ఈక్వల్స్ టు టెంప్ టెంప్లో ఉన్న వాల్యూని బీకి షిఫ్ట్ చేసాం సో టెంప్లో ఉన్న టెన్ బీకి అసైన్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ టెంప్ ఖాళీ అయింది అండ్ ఏకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఏలో ట్వంటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇనీషియల్గా మీరు ఏఎన్ బిలో టెన్ ట్వంటీ ఇన్పుట్ చేశారు దాని తర్వాత మనం లాజిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ టెన్ అనేది రిజల్ట్ వచ్చింది దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా సీ ఫ్రీ ఐడిలో ప్రోగ్రామ్ రాసి చూద్దాం సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ మెయిన్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇంటీజర్ ఏ కామా బి ఆ రెండింటిలో ఇనీషియల్గా జీరోని ఇన్సిలెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఏ ఏలో ఉన్న ఒక వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాను పర్సంటేజ్ డి కామా ఎంపర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ 
సో ఇక్కడ ఏలో ఒక వాల్యూని డిడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ బి స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ బి సో ఇన్పుట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి ఏలో ఒక వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాను బిలో ఒక వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాక్చువల్ లాజిక్ అనేది రాస్తాం ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ లాజిక్ అనేది రాస్తాం సో లాజిక్లో మనం ఏం రాయాలి టెంప్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే టెంపరీ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకోవాలి కదా సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను టెంప్ అని చెప్పి అండ్ ఈ టెంప్ అనే వేరియబుల్ని కూడా జీరోకి ఇన్స్లో ఇచ్చేస్తున్నాను సో టెంప్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు చూడండి టెంప్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు టెం సో ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూని టెంప్కి షిఫ్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏ ఖాళీ అయింది సెకండ్ స్టెప్లో బిలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఏకి షిఫ్ట్ చేశాను థర్డ్ స్టెప్లో ఫస్ట్ టెంప్లో ఒక వాల్యూని సెట్ చేసి ఉంచాం చూసారా అది తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నేను అది బికి అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు ప్రింట్ ఆఫ్ మీకు అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలంటే స్లాష్ అన్ ఇవ్వండి స్లాష్ అన్ ఏ ఈజ్ పర్సంటేజ్ డి కామా ఏ అలాగే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లో ప్రింట్ ఆఫ్ డబుల్ కోడ్ స్టార్ట్ ఈ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలి కాబట్టి స్లాష్ అన్ అగైన్ ఐల్ సే బి ఈజ్ పర్సంటేజ్ డి కామా అండ్ ఐల్ సే బి ఓకే సో ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ మూడు స్టేట్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి అండ్ ఇది మన లాజిక్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ కామెంట్ లైన్లో లాజిక్ వన్ అని రాస్తాను ఫైన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు సో ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ అండ్ స్వాప్ టూ అని నేమిస్తున్నాను అండ్ సేవ్ అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగింది అది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఫైల్ నేమ్ని స్వాప్ అని సేవ్ చేశాను డాట్ సి ఇవ్వలేదు నేను డాట్ సి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద సేవ్ అయింది చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫైల్ని స్వాప్ టూ అని సేవ్ చేశాను ఎక్స్టెన్స్ నేమ్ ఇవ్వలేదు ఎక్స్టెన్స్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది సి ఫైల్ కింద కాదు నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద సేవ్ అయింది అది నేను మీకు ఎలా చెప్పానంటే చూడండి మీకు కలర్స్ మారిపోయినాయి కదా మొత్తం అంతా అలాగే టైటిల్ బార్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి పైన మీరు డాట్ సి ఎక్స్టెన్షన్ లేదు కదా సో అందువల్ల ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద సేవ్ అయింది దానికోసం మీరు బిల్లోకి వెళ్తే మీకు చిన్న ఆప్షన్స్ అన్ని డిజేబుల్ అయిపోయినాయి సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేస్తే ప్యానిక్ అవ్వకుండా ఉంటాలని నేను ప్రతి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్లో ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను సో ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగితే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ ఫైల్ నేమ్కి డాట్ సి అనే ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేయండి చాలు సో ఆటోమేటికల్గా మీకు ఇది సి ప్రోగ్రామ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఇది సి ప్రోగ్రామ్ సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ ఏ డాట్ సి ఫైల్ ఫైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తున్నాను సో ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఏ టెన్ ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ బి ట్వంటీ అండ్ రిజల్ట్ చూడండి ఏ ఈస్ ట్వంటీ బి ఈస్ టెన్ అండ్ అలాగే చెప్పాను కదా ఒకవేళ మీరు టెక్స్ట్ సైజ్ పెంచాలనుకుంటే ప్రాపర్టీస్ ఫాంట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద సైజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎనీ కీ టు కంటిన్యూ అన్న స్టేట్మెంట్ని నేను నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ చేయాలి సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాష్ ఎన్ ఇంకా ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో కామన్ మళ్ళీ రన్ చేయండి ఒకసారి టెన్ ట్వంటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్ మీరు ఏలో ఎంటర్ చేసింది టెన్ బిలో ఎంటర్ చేసింది ట్వంటీ మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏలో ట్వంటీ బిలో టెన్ సో వాల్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ అని దీన్ని మనం స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అంటాం సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మనం వేరే విధంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు అది లాజిక్ నంబర్ టూ నా వైల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సెకండ్ లాజిక్ సెకండ్ లాజిక్లో మనం ఏఎన్ బి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం అండ్ టూ వాల్యూస్ని ఇన్పుట్ చేసాం ఏలో టెన్ బిలో ట్వంటీ సో సెకండ్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ థర్డ్ వేరియబుల్ హెల్ప్ లేకుండా నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను థర్డ్ వేరియబుల్ 
టెంప్ అని తీసుకున్నాం చూసారా ఫస్ట్ లాజిక్లో అది లేకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం సో ఏ అండ్ బి జస్ట్ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకోండి దాంట్లో వాల్యూస్ని ఇన్పుట్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ తీసుకున్నాను స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఏని బిని యాడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని ఏలో స్టోర్ చేయండి మీన్స్ ఈక్వల్ టుకి రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఈక్వల్ టుకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి ఎస్ అని అవుతుంది రిజల్ట్ సో ఏ ప్లస్ బి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ వచ్చి ఏలో స్టోర్ అయింది ఇక్కడ బి ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి బి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్వంటీ అయి ఉంటుంది సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి బి ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏలా అంత ఉంది థర్టీ బిల్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ సో థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఎంత టెన్ టెన్ వెళ్ళి ఎక్కడ సాన్ అవుతుంది బిలో సో మనకి బిలో టెన్ ఉంటుంది ఏ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఏ విల్ రిమైన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ బట్ థర్టీ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి సో ఏలా ఎంత ఉంది థర్టీ బిలో టెన్ థర్టీ మైనస్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వెళ్ళి ఎక్కడ సాన్ అవుద్ది ఏలో సో ఏలో ట్వంటీ అండ్ బి విల్ రిమైన్ టెన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు చేసిన ఇన్పుట్ ఏంటి టెన్ ట్వంటీ మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి ట్వంటీ టెన్ సో ఇది లాజిక్ నెంబర్ టూ సో ఫస్ట్ లాజిక్కి సెకండ్ లాజిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లాజిక్లో మనం టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం సెకండ్ లాజిక్లో మనం టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకోలేదు ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫస్ట్ లాజిక్ ఏదైతే రాసానో ఆ లాజిక్ నేను కామెంట్ లైన్స్లో పెట్టి కామెంట్ లైన్స్లో పెట్టి ఇప్పుడు ఇంకొక లాజిక్ రాస్తాను అది లాజిక్ టూ అని చెప్పి అంటాం ఈ లాజిక్ టూలో ఏం చేస్తాం మనం మనకి టెంపరీ వేరియబుల్ అక్కర్లేదు ఓకే సో టెంపరీ వేరియబుల్ మనకు అక్కర్లేదు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ని రిమూవ్ చేసినా పర్లేదు లేదా వేరియబుల్ని యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి అలా ఉంచేసినా పర్లేదు కానీ మీకు సబ్జెక్ట్ ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని నేను మీకు ఆ వేరియబుల్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను సో రిమూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి టెంప్ అనే వేరియబుల్ లేదు ఇక్కడ లాజిక్ ఇలా రాయాలి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి సో ఏని బిని యాడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని నేను ఏకి అసైన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బి ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి ఏ మైనస్ బి పెర్ఫామ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని నేను ఫస్ట్ బీకి అసైన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి a మైనస్ బి చేసి మళ్ళీ తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ నేను ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాను సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను మీకు మళ్ళీ రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది సో రన్ వాల్యూ ఈస్ టెన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ రిజల్ట్ చూడండి ట్వంటీ టెన్ వచ్చిందా లేదా సి ప్రోగ్రామ్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్తో రాసాం బట్ చివరికి వచ్చిన అవుట్పుట్ సేమే కదా సో ఇది సెకండ్ లాజిక్ ఈ రెండు లాజిక్స్ మ్యాక్సిమం చాలామందికి తెలుసు నేను ఇప్పుడు మీకు థర్డ్ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ థర్డ్ లాజిక్ చాలామందికి తెలిసి ఉండిపోవచ్చు ఒకసారి చూడండి థర్డ్ లాజిక్లో ఏం చేస్తాం అంటే మనం సేమ్ ప్రీవియస్ లాగానే టూ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం ఏ అండ్ బి టూ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ సో ప్రతిసారి టెన్ అండ్ టెన్ టూ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే టెన్ ట్వంటీ అనేది సింపుల్ నంబర్స్ కాబట్టి మనకి ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది దానికోసం నేను టెన్ ట్వంటీ తీసుకున్నాను మీరు ప్రోగ్రామ్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు రన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏ నంబర్ అని ఇచ్చి చూడొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు మీకు ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ని చేంజ్ చేస్తాను మీన్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఎడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ని యూజ్ చేస్తాను చూడండి సో ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ బి ఏ ఇంటూ బి అంటే ఎంత చూడండి టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ సో టూ హండ్రెడ్ కదా సో ఏలో టూ హండ్రెడ్ అసైన్ అయింది అండ్ బిలో బిలో ట్వంటీ ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు స్టెప్ టూ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ డివైడెడ్ బై బి టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అంటే వచ్చిన రిజల్ట్ అంతా టెన్ సో బీకి టెన్ అసైన్ అయింది ఏలో టూ హండ్రెడ్ అదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ డివైడెడ్ బై బి సో టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ వచ్చిన రిజల్ట్ అంతా ట్వంటీ ట్వంటీ ఏకి అసైన్ అయింది అండ్ బిలో ఉండే టెన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది సో ఇది థర్డ్ లాజిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ని నేను మళ్ళీ మీకు సీ ఫ్రీ ఐడిలో టైప్ చేసి రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఈ లాజిక్ని కూడా
logic 3 a equals to a into b first step second step vachinappudiki b equals to a divided by b third step vachinappudiki a equals to a divided by b so first time manu em chesam ante multiplication chesi vachin result ni a na variable lo store chesam dan tarvata division perform chesi vachin result ni b lo nu malli third step lo division ni perform chesi vachin result ni a lo store chesam so ee program ni meer malli ok sari run chesi chudandi meer enter chesina value 10 next enter chesina value 20 and result 20 and 10 vachinda ledha prathi sari 10 20 ichi run chestunnanu meer ee number ane vachu problem ledhu chudandi 45 and ikkada 20 result 20 and 45 vachindi kada so ee vidhanga meer ee number ichaina sare kavalante program ni test cheyachu idi friends oka problem ni ela solve cheyali ana dan gurinchi oka basic example and ee example dwara nen meeku em cheppalanukuntunnanante oka program ki mana solutions ni different ways lo raayachu see client ante mana customer customer output ne chustaru tappa atanu program coding chuddu kada so ee different different logics manam practice chesedi kevalam mana kosame client gurinchi kaadu and different different logics ni manam implement chese tappudu program oka performance lo kuda maniki improvement untadi performance lo in the sense chondi first logic lo three variables teeskunnam kada ante third variable kuda memory occupy ayindi okay next two, two logics second and third dantlo chuste manaki third variable ledu ante program lo memory koncham takku occupy ayindi so ee vidhanga chuste first dan kanna second and third logics are bit better why because they are occupying less space in the main memory ram lo avi takku memory ni occupy chestai so idi friends ee roast ki meeku maa video kanaka nachinatlaite kachchadanga లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు కూడా మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే చాలా దారుణం ఇప్పటికైనా సరే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ మీకు ఫ్యూచర్లో తీసుకొస్తాం థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో